অভিভাবক কেন যুবক যুবতীদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিবেন এটা তো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কেন দিবেন এটার সিম্পল কথা এইখানে যতজন আছেন পুরুষ মানুষ না সবাই সবাই আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারেন যে জীবনে কোন কি বলবো কবিরা গুণা করেন নাই যেটাকে গোপন গুণা বলি আমরা একজনও বলতে পারবে যদি না বলতে পারেন তাহলে সেটা দায়িত্ব কে নিবে দায় দায়িত্ব কে নিবে আপনার বাবা মা না আপনি নিবেন প্রশ্ন আসে না এখানে বাবা মার আন্ডারে যতদিন ছিলেন তাদের মতো যতদিন চলছেন তাদের উপর বর্তাবে পরেরটা আপনার উপর বর্তাবে এই কারণেই আমরা বিয়ে দিব আসলে আগে এই কারণেই বিয়ে দিব যে আমি তো আমি আমার পনেরো বছরের নাতিকে বলছি পনেরো বছর বললাম না তাকে বলছি যে তোর বাপ যদি না চায় তুই যদি চাস তুই আমার কাছে চলে আসিস আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব এবং তোর তোর এবং তোর বউয়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ যতদিন আল্লাহ আমাকে দিছে শুনতে খুব ওয়েড লাগতেছে তাই না দশ বছর বসে বিয়ে করে এগারো বছরে সাহাবি বাবা হয়েছেন ওই সাহাবি আবার পরবর্তীতে গভর্নর হয়েছেন একেবারে গোল্লায় গেছেন অথর্ব হয়ে গেছেন তা না কিন্তু সুতরাং আমরা আসলে বেসিক্যালি ওই যে দিন এবং দুনিয়া যখন আসতেছে আমরা আখের একটারে বাদ দিতেছি দুনিয়াটারে রাখতেছি যে ইঞ্জিনিয়ার হবে ডাক্তার হবে পড়াশোনা করবে এটা করবে পেজ করবে তবে দেখা যাবে বিয়ে শাড়ি করবে কিন্তু আমার আখের একটা শেষ হয়ে যেতেছে এখানে আমি যে কালকের দিনটা বাঁচবো এটা তো কোনো ঠিক নাই আমি তো তার হয়ে সাক্ষী দিব না যে আল্লাহ আমার জন্য সে ব্যবিচার করছে বা মানে গোপন গুণা করছে বা ই করছে কবিরা গুণা করছে তুমি তারে মাফ করে দেবে এই দায়িত্ব থেকে আমি নিব আমি নিব না কেউ নিবে না কেমতের দিন আমরা কেউ কারো দায়িত্ব নিব না সুতরাং এটা যাদের সামান্যতম দিনের বুঝ আছে তাদের উচিত ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলা ইয়েস কোনো ছেলের হয়তো চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ার দরকার না হইতে পারে কেউ ইমাম নবি বা ইভেন তাইমিয়া হইতে পারে যে তার জীবনেই বিয়ার দরকার নেই আমি আপনাদের অ্যাভারেজ জিজ্ঞেস করছি এখানে একজনও হাত তুলেন নাই কিন্তু একজনও হাত তুলেন নাই মসজিদে বৈশাখ তো মিশা কথা বলে না মানুষের সাধারণত একজনও হাত তুলেন নাই যে আমি জীবনে কবিরা গুণা করি নাই খুব সিরিয়াস ব্যাপার কেন খুব সিরিয়াস ব্যাপার এটাকে লাইটলি নেওয়া উচিত না আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন আমরা আজকে শেষ করে দিই এখানে সুবাহানা কালাম বিহামদিকা আরশেদ আল্লাহ আল্লাহ তাস্তফা কত বিলাইক আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা সয়তানের তরফ থেকে ভালো যেটুকু শুনছি সেটুকু নিয়ে আমরা চিন্তা করব যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে নাও পারি যার ঘরে একটা পনেরো বছরের মেয়ে আসে বা পনেরো বছরের একটা ছেলে আসে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে আমার ছেলেটা এটা চোখ বুঝে থাকবো না মানে কাক যেরকম কিছু নাকি লুকানোর সময় নিজের চোখ বুঝে লুকায় মনে করে যে আমি যেহেতু দেখি নাই আর কেউ দেখে নাই সুতরাং আমরা যেন এটা প্রিটেন্ড না করি যে আমার ছেলের এটা হয় নাই আমার মেয়ের এটা নাই এরা সব ফুলের মতো পবিত্র অন্যের ছেলে আর অন্যের মেয়ে খালি খারাপ কাজগুলো করে এটা যেন আমরা প্রিটেন্ড না করি যাদের ঘরে বিবাহযোগ্য বিবাহযোগ্য বলতে বায়োলজিক্যালি বিবাহযোগ্য তখনই তার নিয়ে চিন্তার ব্যাপার আছে এখন সে যদি ইভেন্ট টাইমের মতো হয় ঠিক আছে আরও বিশ বছর পরে করুক বিয়া কিন্তু যদি না হয় আর আজকের পরিবেশে আজকের জীবনে তো ইভেন্ট টাইমের মতো হওয়া খুব ডিফিকাল্ট তাই না প্রত্যেকটা মোমেন্টে বোম্বার্ডমেন্ট হচ্ছে তার উপরে গান নাচ সিনেমা টক কি কি সব আছে না মানে মোবাইল তারপরে ট্যাব প্রত্যেকটা মোমেন্টে তার এক্সাইট এবং ইনসাইট করা হচ্ছে টুয়ার্ডস ব্যাড থিংস সেখানে আরও দরকার এবং আমাদের দেশে তো প্যারেন্টাল গাইডেন্স আপনি দিতে পারেন এখন বিয়ে একটা একটা নিয়ম হয়েছে না যে আপনি চাইলে আপনি যদি রেসপন্সিবিলিটি নেন দিতে পারেন ইংল্যান্ডে আসে পনেরো বছর বয়সে দিতে পারেন আমাদের দেশে দিতে পারেন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন যেখানে যার আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার কাছে অ্যাপ্লাই করবেন ইউএনও হোক বা ম্যাজিস্ট্রেট হোক বলবেন যে আমার ছেলে এরকম তার বিয়ের দরকার আমি রেসপন্সিবিলিটি নিব আমি তাকে খাওয়াবো কি হবে খাইলে একটা এক্সট্রা প্লেট পড়বে করে আপনি কাজের মানুষ রাখেন না মনে করলেন যে একটা এক্সট্রা প্লেটই তো পড়বে আর কি এই সময় তো আর বিয়ের গাড়ি বাড়ি হাতে গড়ার দরকার নাই একটা এক্সট্রা প্লেট পড়বে দিবেন একটা এক্সট্রা প্লেট এটা কি আমরা আমরা কি এত ইয়ে নাকি শেয়ার করে খাবো যদি ই হয় মানে একেবারে খাওয়ার অভাব তো এখানে কারো নাই আমি দেখতেছি তো আপনারা সেটা করবেন ইনশাল্লাহ কবিরা গোনার থেকে নিজের ভাই বোনকে যার বেলা যেটা অ্যাপ্লিকেবল ছেলে মেয়েকে ভাই বোনকে এমনকি মাকে বাঁচাবে আপনার মা যদি কম বয়সে